怕吗？谢谢，注意分寸，起来吧，起来。我说，沈老板啊，你这故地重游游的不太开心啊？哎，沈豪，我再帮你一把啊。这封是给你的，这封你帮我给严小晨，不用谢谢我。恭喜啊！我说您这个恭喜能再走点心吗？啊，你跟严小晨到底怎么了？我每次好不容易靠近他一步，他却把我推得更远。我现在不知道。他对我到底有没有，哪怕是一点点，除了工作交集之外的感情？来来来来来，我跟你说，你啊，不用唉声叹气的，你走这几天还是有好消息的。告深思那个设计师撤诉了，也给了深思授权。哎，那设计师叫什么来着？袁。是小小。不是小小，什么都小小。我说那设计师。我是说。肯定是小小帮的忙。这个设计师我知道，叫卓元。他这个人性格很古怪，原来是我们深思的，他和小小之间也有一些渊源。你们深思的人告深思，这什么逻辑啊？是这样，这个卓元在去年就已经提出来自己的灵感耗尽，在合约到期之后呢，他就没有再跟深思续约。深思后来又来了一个新的设计师。在他新推出的产品当中，私自盗用卓源留下来的素材，所以这个卓源勃然大怒
。我听说，我妈找了很多关系，动用了很多人情，就是希望这个卓源能网开一面。但是谁劝都没有用。那严小晨跟他什么关系？为什么严小晨说就有用啊？这个卓源，他非常固执，但其实说实话，他是个性情中人。如果是小小拜托他的话。他应该会给小小面子吧，不过小小应该费了很大的力气。你说他两句，来。那我真说了。说，赶紧说，快。沈豪，大哥，您说了这么半天都没有说到重点，严小晨这么费劲的帮你，他对你能没有感情吗？我三年前说你的话，我今天还这么说你，你可真够蠢的。咱俩何不带他？去看方玉吗？我送你。这是魏彤让我给你的，是不是第一次看雨辰这么人模狗样的，有点不适应？有点。小小，谢谢你。谢我什么？申司版权抄袭车速的事情，是你帮的忙吧？其实我有点惭愧，你这么帮深思，我妈还那样怀疑你。其实，从某种意义上来说，你妈的怀疑没有错。我确实是说服了王总不要投资深思，还说服了几个本来有意向投资的人。因为，心地答应投资深思的要求就是。一定要成为深思唯一的投资方。你不仅帮了深思版权的事儿，你还说服了辛迪投资深思，这对于深思名誉上有很大的帮助。不管怎么样，我还是想谢谢你。其实是辛迪的决定，我只不过是公事公办罢了，也不是为了你。不管你是不是公事公办，还是为了我。我对你的感激之情，都是一样的。我今天在这儿留下来陪我妈，你要不一会儿早点回去。我留这儿陪你们，放心吧，我不露面。我早有准备，带了 iPad， 工作陪护两不误。不是我，我妈现在她什么都不记得了，你真没必要这样做。快进去吧，别让她等太久。